我画好了。穿这个拍啊！哎，休闲了点哈，居家嘛。来吧，准备好了。嗯。嗯放松点，咱们就可以拍了。好。嗯、好。能这么拍吗？能。好了，这一套差不多了，换下一套吧。哎，你干嘛？你你不是让我换下一套吗？拖地就是下一套。你如果这样的话，我真拍不了。衣服穿上，我在外面等你。哎、啊，刚好。你来挑一下照片吧，然后我把照片修一下，省得下次再约麻烦。你就那么讨厌我吗？我都不知道。我怎么会喜欢上你这样的人？这话什么意思、啊？你别装了，我就不相信你不明白。我已经说了我喜欢你，就这意思，你难道不懂吗？对不起。你别跟我说对不起，我最恨别人跟我说对不起。一个女孩在你面前都多成那样了，你居然就说一句对不起，你知道这有多羞辱人吗？你为什么总是这么对我？五年前这样，现在还这样，在你面前，我是不是就像一个小丑一样？我知道是我不对，但我现在能给你的，也只有对不起。那你就闭嘴吧，高浩。明娜，我不能给你什么承诺，但我们，我们还是可以做朋友的。你要是不愿意就算了，我也没有资格要求你。我再考虑考虑。这是我拍的影集，这是你的光碟。哦，谢谢。你好像很少拍人物啊。我就是想到什么拍什么，没什么固定的。哎，对了，你就只有这一本影集吗？还是说你把好的照片藏起来，不让人家看？哦，差不多就这么多了。因为我是半路出家，所以拍的不多。那你以前是做什么的？你猜呢？哎，看你的性格，也不像是律师。看你这双手嘛，不粗糙，也不像是干粗活的。难不成是钢琴家？不是，不是钢琴家，不会是医生吧？对了，啊，我真的猜对了。哎，这么大的落差，你怎么会想改行啊？因为一个朋友的原因。这个朋友影响力这么大。该不会是女孩子吧，高浩？
跳，这是谁呀、啊？哦，我给你介绍。你好，我是李心如。唐明娜，看来我今天来的不是时候。你找我什么事？没事儿。那好吧，那我们改天再联系。记得出去把门关上。高浩，你这是待客之道吗？可明明是你说的要跟我交朋友，我今天下午才过来的。如果现在站在这儿的是唐新慧，你会怎么对他吗？你还想着他？我想，我先出去一下。不用，他马上就走。高浩，这么多年都过去了，很多事情都变了，你就不能忘了他吗？今天我不想跟你讨论这个问题。有客人在，我们改天再聊。世界上就一个唐新慧，他已经不在了。可你还活着，我们大家都活着，你就不能过新生活呀？我说了，今天不想跟你讨论这个问题。我想我也该走了。唐小姐，唐小姐，干嘛？不好意思啊，刚才让你误会，误会什么？跟你半点关系都没有。我只是想澄清一下。我跟高先生呢，只是一些业务上的往来。他帮我拍照片，我来取照片，就只是这样。连今天加起来，我们才第二次见面，所以你千万不要误会。让你跟他吵架，我很抱歉。算了算了算了，反正也跟你没关系。哦，对了，唐小姐，请问一下，你今天有空吗？干嘛？我们可以找个地方聊一下吗？跟我聊？嗯。打抱不平，所以如果事情没有弄清楚、弄明白，我就会觉得闷。尤其像今天这种情形，以你这么好的条件，高浩竟然会这样，我真想不明白。我也想不明白，他就是因为那个女，那个哪个女的？其实，高浩心里是有别人，就是你说的那个女的吗？对呀，我跟你说那个女，哪个女的？人家都去世了，不要说人家坏话。他死了，他宁愿接受一个死人，也不愿意接受你。你说什么呢？我只是替你觉得不值。高浩竟然这么不知好歹，可不是。不过这是怎么回事啊？这个女孩，高浩竟然被她迷成这样，应该过了很久了吧？都已经五年了。说起来，幸亏还真够厉害，她一定使了很多坏账。
，我也不知道，总觉得他就是我命里的克星。他小时候来到我们家，抢走了我妈，抢走我弟弟，居然还要跟我抢高号，他有这么坏啊？其实他也算不上坏，穷人家的孩子嘛，没见过什么世面，看见什么好的都想要，都想争，谁也没办法。那他是怎么死的？生病病死的。老天爷还是长眼，他本来早就该死的。他有白血病，先天性的。小时候得病的时候，我妈借钱给他家，把他治好了。但长大以后旧病复发，所以说他早就该死。他真的有这么可恨吗？你好像对新会特别感兴趣。没有了，我只是好奇。这也太好奇。对呀、啊，我朋友都说我迟早会被好奇心害死。不过我也挺奇怪，居然跟你说那么多，因为我们投缘，投缘，嗯，就像我今天第一次去找高浩，就碰到你，而且跟你聊了这么多，不是投缘是什么？也许吧。我要先走了，唐小姐，嗯，怎么了？我觉得我们很有缘，一定会再见面的，而且可以成为很好的朋友，是吗？嗯、谁知道呢？